είναι εύκολο να αγαπάς τους φίλους σου. Όμως, το δυσκολότερο μάθημα είναι να μάθεις να αγαπάς τον εχθρό σου. Σουν Τσου, Κινέζος στρατηγός του Βασιλείου του Γου. Κεφάλαιο 23. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους. Η κρίση της οικονομαχίας δίρκησε περίπου 200 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο, η αυτοκρατορία βρισκόταν συνεχώς υποστρατιωτική πίεση. Αποδυναμωμένη από τις εμφύλιες διαμάχες, έχασε αρκετά εδάφη. Με την ευκαιρία της διαφωνίας για την οικονομαχία, ο Πάπας της Ρώμης αποκόπηκε από τον έλεγχο του Βυζαντίου. Η Βόρεια Ιταλία χάθηκε για τους Βυζαντινούς. Επανέκτησαν όμως εδάφη στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας τα σλαβικά φύλλα. Ενώ συνέβαιναν αυτά, οι Φράγκοι, ενωποιημένοι υπό ένα νέο βασιλιά, τον Καρλομάγνο, κυρίευσαν μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, παίρνοντας πολλά εδάφη, κατακτώντας και τους Λομβαρδούς στη Βόρεια Ιταλία. Όλα τα γερμανικά φύλλα κατακτήθηκαν και εκχριστιανίστηκαν. Ο στρατός του Καλομάγνου κέρδισε εδάφη και από τους Άραβες. Την ίδια εποχή, νέες νομαδικές φυλές εμφανίζονται και από τα Ανατολικά, όπως οι Ούγκροι και οι Πετσενέγοι. Οι ισορροπίες στην Ευρώπη αλλάζουν δραματικά. Ενώ οι Βυζαντινοί χάνουν περιοχές στην Ιταλία και στα Γεωργιανά Βασίλεια, η αυτοκρατορία του Καλομάγνου αναδύεται ως η μεγαλύτερη δύναμη, η σάξια της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Πάπας αντιλήφθηκε την αλλαγή αυτή και αποφάσισε να στέψει αυτοκράτορα των Ρωμαίων, τον Καλομάγνο, ενώ υπήρχε ήδη κράτος Ρωμαίων στην Ανατολή. Και έτσι γεννιέται η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και σπέρνονται οι πρώτες αιτίες του διχασμού και του μίσους μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Στην Ανατολή, τα σύνορα με τους Άραβες σταθεροποιούνται και για πολλά χρόνια υπάρχει ένα είδος πολέμου φθοράς, όπου κανείς δεν έχει το πλεονέκτημα. Έτσι, τα σύνορα παρέμειναν σταθερά και οι Βυζαντινοί έστρεψαν την προσοχή τους στα εδώ και χρόνια παραμελημένα Βαλκάνια. Η απώλεια των περιοχών στα Βαλκάνια οφειλόταν στους Σλάβους, ανάμεσα και σε άλλους λαούς, και είχε ξεκινήσει ήδη 300 χρόνια τώρα από την εποχή του Ιστονιανού. Οι Σλάβοι ήταν αρχικά εχθρικοί, σταδιακά όμως άρχισαν να εγκαθίστανται στην αυτοκρατορία. Οι Σλάβοι στο Νότο άρχισαν να παίρνουν γη για καλλιέργεια, να δουλεύουν ως τεχνίτες στα δημόσια έργα, και ως μισθοφόροι στο Βυζαντινό στρατό. Πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Οι Βυζαντινοί τους ενσωμάτωσαν μέσω της διοίκησης και έτσι επανακτήθηκε μέρος της Ελλάδας, όπως είδαμε και στο χάρτη. Οι Σλάβοι που ζούσαν βορειότερα, στα σύνορα με τους Άβαρους, ήταν περισσότερο οργανωμένοι σε σχέση με αυτούς τον Νότο και έφτιαξαν δικά τους βασίλεια. Αυτά διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους Βυζαντινούς. Το 843 μετά Χριστόν, την εποχή του Μιχαήλ του Τρίτου, του γιού της Θεοδόρας που τερμάτισε την οικονομαχία, ο Ρατισλάβος, ηγεμόνες των Σλάβων της Μοραβίας, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει ιεραποστόλους να διδάξουν τον χριστιανισμό. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος, διάλεξε δύο αδέρφια, ιερείς από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο και τους έστειλε στα βασίλεια των Σλάβων. Τα αδέρφια μιλούσαν τη Σλαβική γλώσσα και ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Με το έργο τους θα άλλαζαν την ιστορία και τις σχέσεις των δύο λαών για πάντα. Για τρία χρόνια ταξίδευσαν οι αδελφοί κηρύττοντας. Επειδή η Σλαβική γλώσσα δεν ήταν γραπτή, επινόησαν ένα αλφάβητο με βάση το ελληνικό, το κυριλικό και μετέφρασαν σε αυτό έργα από τα ελληνικά. Το κυριλικό αλφάβητο 
χρησιμοποιείται από τα σλαβικά κράτη έως σήμερα. Η Ρωσία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Βόρεια Μακεδονία χρησιμοποιούν το κυριλικό αλφάβητο για τη γλώσσα τους. Στις περισσότερες χώρες, ο Κύριλος και ο Μεθόδιος εορτάζονται στις 24 Μαΐου. Ό,τι δεν κατάφερε ο στρατός και η βία, το εμπόριο και τα χρήματα, η διοίκηση και η οργάνωση, το κατάφερε η θρησκεία. Έτσι, οι σχέσεις ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους Σλάβους έγιναν φιλικές, σε βαθμό τέτοιο, ώστε αργότερα οι λαοί να αναπτύξουν στενή φιλία, η οποία επιζεί σήμερα με εμάς και τους απογόνους τους. Και έτσι, οι Σλάβοι έγιναν χριστιανοί και σύμμαχοι των Βυζαντινών. Και η φιλία των Σλάβων ήταν αναγκαία για τους Βυζαντινούς, διότι με κάποιους άλλους λαούς δεν τα πηγαίναν καθόλου καλά.